హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్యాషన్ స్ట్రీట్ దిస్ ఇస్ నవీనా అందరికీ ముందుగా శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు నేను ఈరోజు నా వీడియోలో నేను ఉగాది ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నా భక్షాలు ఉగాది పచ్చడి అండ్ వెండి సామాను నేను ఎలా క్లీన్ చేశానో చూపిస్తా ఫస్ట్ సిల్వర్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్స్టాంట్గా ఇంట్లోనే ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తా స్టవ్ పైన బౌల్లో వాటర్ పెట్టి అది బాయిల్ అయ్యాక అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఉంటుంది కదా అది వేసి కొంచెం వేసినా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ బేకింగ్ సోడా అందులోనే యాడ్ చేసి ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అలానే ఉంచండి ఆ తర్వాత మనం ఏదైతే వెండి సామాన్ క్లీన్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో అది ఏదైనా సరే సిల్వర్ అలా డిప్ చేసేసి ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అలానే ఉంచితే ఆ డార్క్నెస్ అంతా పోయి కొత్త దానిలాగా ఇన్స్టంట్ క్లీన్ అయిపోతుంది సో ఇది చాలా ఈజీ టిప్ అండి మనము క్లీన్ చేసి రుద్ది బాగా చేసే బదులు ఇలా అయితే లైక్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ చాలా టైం సేవింగ్ కూడా సో నేనైతే ఇలానే ఫాలో అవుతాను అండ్ నెక్స్ట్ చూసారు కదా ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చాలా కొత్త దానిలాగా అయిపోతాయన్నమాట నెక్స్ట్ అలా ఆ వాటర్ నుంచి తీసాక డ్రై క్లాత్ ఆర్ పేపర్ టవల్ తోటి నీట్గా వాటర్ అంతా తుడిచేయాలన్నమాట మీ దగ్గర ఎక్కువ సామాన్ ఉంటే కొద్ది కొద్దిగా అలా బేకింగ్ సోడా దాంట్లో డిప్ చేసి అలా క్లీన్ చేసుకున్నాక చేయండి సో సెకండ్ నేను అలా అన్నీ క్లీన్ చేశాక ఇప్పుడు గంధం కుంకుమతో అన్నిటికీ బొట్లు పెట్టానమాట సో ఫస్ట్ గ గంధం పెట్టేసి ఆ తర్వాత కుంకుమ బొట్టు అలా అన్నిటికీ పెట్టేశాను ఇందాక నేను ఎందుకు అలా డ్రై క్లాత్ ఆర్ పేపర్ టవల్తో వాటర్ అంతా తుడిచేయాలి అని చెప్పాను అంటే మనం ఏ అంతా ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం కదా కంప్లీట్ క్లోజ్లో పెట్టాం కాబట్టి సిల్వర్ బ్లాక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎక్కువ రోజులు బ్లాక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే అలా మనం వాటర్ ఏమాత్రం లేకుండా కంప్లీట్గా డ్రై అయ్యాకనే డ్రై అయ్యే వరకు తుడుచుకుంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు అలా డార్క్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ నీట్గా క్లీన్ చేసినట్టు కూడా మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మెయిన్గా అండ్ కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువ సామాన్ ఉంటే కొద్ది కొద్దిగా ఎందుకు చేసుకో అన్నాను అంటే కొద్ది కొద్దిగా చేసుకోవడం వల్ల మనం వాటర్ వెంటనే వైప్ చేస్తాం కాబట్టి అండ్ ఎక్కువ సామాను ఒకేసారి చేసి అండ్ మనం క్లీన్ చేసేలోపు వాటర్ దానికి అంతటా అదే డ్రై అయిపోతుంది అండ్ మనం క్లీన్ చేసినా కూడా ఆ మార్క్ ఆ వాటర్ మార్క్ అనేది సామాన్ చుట్టూ అలానే ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి నేను భక్షాలు ఎలా చేశానో చూపిస్తాను చెనా డాల్ వన్ హార్డ్ సోక్ చేశాను శనగపప్పు అండ్ అలా సోక్ చేసిన దాన్ని కుక్కర్లో టూ ఆర్ త్రీ విజల్స్ వచ్చేవరకు పెట్టుకోవాలి నేనైతే విజల్ ఏం పెట్టుకోలేదు నార్మల్గా స్టవ్ పైన పెట్టేసుకున్నా సో అలా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది నార్మల్గా కుక్ అవ్వడానికి అది ఎప్పటి వరకు కుక్ చేయాలి అంటే అలా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా అలా సాఫ్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేయంగానే సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు చేసుకుంటే కుక్ అయిపోయినట్టే తర్వాత మీకు ఒకవేళ ఇంకా వాటర్ అందులో ఉంటే మాత్రం వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసుకోవాలి ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా సో క్లాత్ ఆర్ స్ట్రైనర్ యూజ్ చేసి వాటర్ అంతా పోయే వరకు కొద్దిగా ఆరపెట్టుకోండి మంచిగా వస్తుంది పప్పు పౌడర్ సో నేను అలా వాటర్ అన్నీ తీసేసాక ఇప్పుడు నేను బ్లెండ్ చేసుకుంటాను నార్మల్ నాకు నేనైతే చిన్న బ్లెండర్ యూజ్ చేశాను అండ్ నాకు పౌడర్ మంచిగా వచ్చింది సో మీ దగ్గర ఏది ఉంటే ఆ బ్లెండర్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు యాక్చువల్ నేను భక్షాలు నా లైఫ్లో నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా అండ్ డైరెక్ట్ నేను వీడియోనే తీసాను అసలు ట్రై చేయలేదు లెట్సి ఎలా వస్తుందో అండ్ పౌడర్ అయితే మంచిగా వచ్చింది అండ్ నేను వన్ కప్ చెనగ పప్పుకి టూ కప్స్ వీట్ ఫ్లవర్ తీసుకున్నా నేను మైదాతో చేయలేదు గోధుమ పిండితో చేశాను సో అలా టూ కప్స్ గోధుమ పిండికి కొద్దిగా నెయ్యి అండ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండి కంటే కొద్దిగా సాఫ్ట్ చేసుకోవాలి పిండి సో భక్షాలకి అలా చేసుకున్నాక ఒక థర్టీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోండి సో ఈలోపు నేను ఏం చేశానంటే బెల్లం శనగపప్పు వన్ కప్ తీసుకుంటే బెల్లం కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ లైక్ వన్ ఇస్ టు వన్ సో నేను వన్ కప్ బెల్లం తీసుకున్నా అలా కొంచెం గీ యాడ్ చేసుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లో 
మనం బెల్లం అంతా మెల్ట్ అయ్యే వరకు ఉంచాలి మీడియం ఆర్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు మాడిపోతుంది అనమాట సో నేను లో ఫ్లేమ్లోనే అలా కలుపుతూనే ఉన్నాను కంటిన్యూస్గా ఆ తర్వాత బెల్లం మెల్ట్ అయ్యాక నేను పౌడర్ యాడ్ చేశాను సో పౌడర్ ఇంకా బెల్లం కంప్లీట్గా కలిసేంత వరకు అలా లో ఫ్లేమ్లో తిప్పుతూనే ఉండండి అడుగు అంటకుండా సో రెండు కలిసిపోయేసరికి అలా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక పక్కన పెట్టుకున్న పిండిని మళ్ళీ ఒకసారి సాఫ్ట్గా చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక లెమన్ సైజ్ అంత బాల్స్ చేసుకోండి అంటే మీకు ఎంత కావాలి అంటే అంత నేను చిన్న చిన్నవే చేశాను సో అలా ఘీ ఆర్ ఆయిల్ ఏదైనా మీరు హ్యాండ్స్కి పెట్టుకొని అలా చేస్తే భక్షాలు చాలా సాఫ్ట్ వస్తాయంట మా మమ్మీ చెప్పింది సో నేను అలానే ఫాలో అయ్యాను అండ్ సేమ్ మీరు ఎంతైతే పిండి డో బాల్ తీసుకుంటున్నారో అండ్ పాకంది కూడా అంతే తీసుకోండి పూర్ణంది సో అలా కొంచెం ఒక బౌల్ లాగా చేసుకొని మనం ఆ పూర్ణం బాల్ ఉంది కదా అది దాంట్లో పెట్టేసుకొని ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా పిండి ఏం లేకుండా నీట్గా రౌండ్గా చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఎక్స్ట్రా పిండి పైన అనిపిస్తే అది తీసేసుకోవచ్చు నాకైతే కరెక్ట్గా వచ్చింది అండ్ నేను అలా ఘీ పెట్టుకుంటూనే చేతికి నేను అలా చేశాను అండ్ ఆయిల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ నేను కింద బేస్కి అలా కొద్దిగా ఘీ పెట్టేసి నేను ఇలా చేతితోనే ప్రెస్ చేశాను నాకు చపాతి రూలర్తో చేస్తే భయం వేసింది అది బయటకు వచ్చేస్తుందేమో అని అందుకే నేను ఫస్ట్ టైం అయినా నేనైతే చేయితోనే ట్రై చేశాను బాగానే వచ్చింది ఎక్కడ విరిగిపోవడం అలా ఏం అవ్వలేదు సో అలా ప్రెస్ చేశాక స్టవ్ పైన వేసేసుకోవడమే సో టూ సైడ్స్ సేమ్ చపాతి ఎలా కాలుస్తామో అలా కొద్దిగా ఘీ యాడ్ చేసుకుంటూ అలా టూ సైడ్స్ చేసేసుకుంటే చాలా సాఫ్ట్గా నాకైతే చాలా మంచిగా వచ్చింది ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ అండ్ అంతే భక్ష్యం రెడీ సో ఇప్పుడు భక్ష్యాలు అన్నీ రెడీ అయ్యాక ఇప్పుడు నేను పూజ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఇందాక దేవుళ్ళు అందరినీ బొట్లు పెట్టి రెడీ చేశాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేను దేవుడు అందరినీ పెడతాను మాకు ఇక్కడ దేవుడు రూమ్ సపరేట్గా ఏం లేదు సో నేను కిచెన్లోనే స్టవ్ పక్కన ఇలా మాకు ప్లేస్ ఉంది అక్కడే పెట్టేశాను అలా నేను న్యూస్ పేపర్ పైన గిఫ్ట్ వ్రాప్ రెడ్ కలర్ది పెట్టేస్తే పెట్టేశాను అండ్ అలా దిగుడు అందరిని దీపాలు అన్నిటినీ చక్కగా పెట్టేసుకొని రెడీ చేసేసుకున్నాను సో ఫైనల్గా ఇలా వచ్చింది అండ్ ఇవి హారాలు నేను దేవుడికి ఇది ముత్యాల హారం సో నేను గణేష్కి పెడుతున్నా వినాయకుడికి సో ఇది ఇంకొకటి అమ్మవారికి పెడుతున్నాను సో ఇలా వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఏంటి అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన ఉగాది పచ్చడి సో ఇక్కడ అన్నీ దొరకలేదు బట్ దొరికిన వాటిలో నేను చేశాను అండ్ కంకణం అయితే మా మమ్మీ కంపల్సరీ మా అందరికీ కట్టేది అండ్ ఉగాది పచ్చడి చేసే కుండ కూడా కట్టేది సో నేను గ్లాస్లో చేస్తున్నా కాబట్టి గ్లాస్లో పెట్టాను అండ్ ఫస్ట్ బెల్లం యాడ్ చేశాను సెకండ్ రా మ్యాంగో అండ్ నాకు వేప పువ్వు అస్సలు దొరకలేదు బయట కూడా నేను వెళ్ళాలనుకోలేదు సో నేను ఆరెంజ్ పైన పీల్ ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేశాను చేదులాగా అండ్ ఇది పులుపు చింతపండు రసం అండ్ గసగసాలు యాడ్ చేస్తా చేస్తుంది మమ్మీ నేను అదే అని చేశాను అండ్ కొబ్బరి పొడి సో సిక్స్ ఐటమ్స్ నేను అందులో పెట్టేసి కలిపేసుకున్నా దట్స్ ఎట్ ఉగాది పచ్చడి రెడీ సో భక్షాలు అండ్ ఉగాది పచ్చడి రెడీ ఇప్పుడు నేను దీపార్థన చేస్తున్నా మామిడి ఆకులు నాకు కట్టడం అక్కడ నాకు ప్లేస్ లేదు సో నేను ఇస్తరాకు ఉండదు కాబట్టి అది ఆ మామిడి ఆకుల్ని ఇస్తరాకులా చేసి భక్షాలు పెట్టేశాను అండ్ పెరుగు పెట్టాను కొంచెం అండ్ కొబ్బరికాయ ఇక్కడ కొట్ట కొట్టడానికి ప్లేస్ లేదు సో నేను హ్యామర్తోనే అది పలగొట్టి అండ్ లాస్ట్లో ఆ కొంచెం వాటర్ వస్తే నేను అలా ఫార్మాలిటీకి అలా పెట్టాను బట్ నాకు చాలా మంచి పగిలింది కొబ్బరికాయ అండ్ హారతి
నైవేద్యం అంతే నేనైతే ఇలా పూజ చేశాను అండ్ ఉగాది ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది నేను పూజలో ఏమైనా తప్పులు చేస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో దట్ ఐ లర్న్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఉగాది